in April do you know the mixture of the male and female sex hormones are produced that's why you can see a kind of a male a male with some feminine characteristics because of the slight production of the estrogen in the males under the stimulation of the pituitary gland hormones from the ovaries testes and adrenal cortex acha yahan par ovaries aur testes ke ilawa जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वहाँ से भी जो है वो सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ब्लड जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं और वहाँ पर ये जो है वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसके अलावा एज यू आर अवेयर ऑफ दिस के सेक्स हार्मोन सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर या सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के अलावा और बहुत सारी इसमें जो है वो चेंजेस देखे जाते हैं विच इज सम ऑफ दिस दी एक्सलरेशन इन दी जनरल बॉडी ग्रोथ और श्रिंकेज ऑफ द लेम्फाइट शू डेट इज सीन इन द्लासिकल कर तो ये सेक्स हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से जो है वो लिम्फाइड टिश्यू की श्रिंकेज और एक्सलेशन ऑफ द जनरल बॉडी टिश्यू हुई अब हमारा ऑर्थोनॉटिक्स में जो रोल यहाँ से आया कि जो एक्सलेशन ऑफ द जनरल बॉडी टिश्यू है ये हमारे उसके साथ कंसर्न है ग्रोथ स्पर्ट के साथ हम यहाँ से कैच कर सकते हैं कि जब आ, आ, हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जब सेक्स हारमोन का लेवल पीक पे पहुंचा है तो उन उसने जनरल बॉडी टिश्यू की ग्रोथ में किस तरीके से उसने रोल किया है और वो ग्रोथ उसने करवा दी है अच्छा एक चीज ये कि देर इज एम्पलीफिकेशन सिस्टम एम्पलीफिकेशन कैसे हो रही है कि थाइपोथेलमस ने जो है वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया अब वो एम्पलीफाई हुआ बाय दी हारमोन्स ऑफ द एंटीरियर पिचोट्री ग्लैंड कैसे कि रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथेलमस से रिलीज हुआ वो एक चीज एक फर्स्ट रिलीज है सेकेंड रिलीज जो हुई वो एंटीरियर पिचोटरी से हुई एंटीरियर पिचोटरी से हुए वो ग्रेडोट्रॉपिन पिचोटरी ग्रेडोट्रॉपिन रिलीज हुए जो कि एफ एस एच और एल एच हैं यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इन्होंने एक्ट किया ओवरीज टेस्टिस और एडिनल कॉर्टेक्स पे यहाँ से जो थर्ड रिलीज हुई वो सेक्स हारमोन की रिलीज हुई जो कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजिन वगैरह है इन्होंने एक्ट किया जाके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर और जो है वो एपिफिजियल प्लेट्स के ऊपर और लिम्फाइड के ऊपर तो यू कैन सी लाइक दिस के देर इज लाइक अ थ्री स्टेज एम्पलीफिकेशन यानी कि जो इफेक्ट्स हैं वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं मूविंग ऑन टाइमिंग ऑफ दी प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि देर इज ए ग्रेट इंडिविजुअल वेरिएशन अच्छा देर इज ग्रेट इंडिविजुअल वेरिएशन गर्ल्स में जो है ये ऑलमोस्ट दो साल जल्दी ग्रोथ स्पर्ट आ जाती है एज कम्पेयर टू द बॉय और ये वेरिएशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द मैचुरेशन और इसका हमारे ऑर्थोनॉटिक में इसका ऐसा इम्पैक्ट है कि देर आर कंसिडरेबल वेरिएशन मैं जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी कि गर्ल्स में जो है वो दो साल पहले आ जाती है बट अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऐसी वेरिएशन भी हो सकती हैं कि जो है देर कुड हैव बीन अर्ली मेच्योरिंग बॉयज वट आई सेट कि गर्ल्स में दो साल जल्दी आ जाती हैं बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली मेच्योरिंग बॉयज इसमें के ग्रोथ स्पर्ट जो है या ये जो प्रॉपर्टी है वो आ जाए विल रीच अहेड ऑफ द स्लो मेच्योरिंग गर्ल्स यानी कि जो स्लो मेच्योरिंग अर्ली मेच्योरिंग बॉयज जो हैं दे विल रीच द प्रॉपर्टी अहेड ऑफ द स्लो मेच्योरिंग गर्ल्स ठीक है तो इसलिए जो है क्रोनोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज इज अ क्रूट इंडिकेटर के जिससे के साथ हम उसको एसेस कर सकते हैं वन ऑफ दी जिस तरह हमने पहले बात किया था कि एक था सी वी एम मैथड दूसरा हमने डिस्कस किया था डेंटल एज मेचुरेशन मैथड अब हम बात करने जा रहे हैं कि वट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर विच कैन प्रोवाइड अ कैलेंडर 